Os invitamos a la nueva exposición de la subasta de julio que celebraremos el 14, 15 y 16, como siempre con las tres categorías de pintura, artes decorativas y joyas a las 6 de la tarde. Nuestra exposición está abierta normalmente, tienen que pedir cita previa solo para ver las joyas y quiero destacar dos piezas muy interesantes en pintura contemporánea, el lote 329, la portada del catálogo, nuestra menina de Manolo Valdés, una magnífica obra con certificado del artista que sale en 25.000 euros y en artes decorativas una divertida jaula autómata de hámster posiblemente francesa con el lote 800 que sale en 7.500. Muchas gracias y esperamos veros a todos. En esta subasta de julio quería destacar una pieza que es un busto relicario de plata eh, dedicado al Papa San Clemente, donde hay una inscripción que se lee San Clemente Papa y Mártir, que podría ser un trabajo napolitano español del siglo XVIII. Tenemos también una Vanitas, que está tallada en marfil de Escuela Hispano-Filipina del siglo XVII, en la que se ve una cabeza masculina, que la mitad es una calavera y la otra mitad es un, es un rostro masculino. Y eh, la tercera pieza a destacar es una escultura que está atribuida a José de Mora, de Escuela Granadina del siglo XVII, que tiene un estudio de un doctor en Historia del Arte en la que relaciona los retratos del, del Cardenal Cisneros con la propia efigie de la escultura y que dice que podría haberse realizado con motivo de la canonización de, de, del Cardenal, que luego nunca se llevó a cabo. De la subasta del 14 de julio destacaría en el apartado de pintura antigua una importante obra de juventud del pintor madrileño Antonio de Pereda, una obra totalmente inédita, que se puede fechar hacia 1630, que guarda una relación eh, estilística con la Inmaculada del mismo pintor del Museo del Prado. En el apartado de pintura novispana del siglo XVIII, una importantísima guadalupana, fechada hacia 1685-1700, que incorpora los, las cuatro escenas eh, aparicionistas eh, o del milagro del, del indio Juan Diego que están copiadas literalmente de unas estampas del budista Antonio de Arteaga. Luego en el apartado de pintura del siglo XIX de Joaquín Sorolla el retrato del hacendado argentino don Ricardo de Lezica y Thompson que junto con su mujer Teodolina de Alvear contrataron sendos retratos, magníficos retratos, en, hace 1906 en, en París y cuya documentación se encuentra en la Casa Museo Sorolla. De la misma época, del mismo año, en 1906, es un magnífico retrato del pintor Agustín Querol que figuró en la exposición nacional del, de, la misma, de la misma fecha, de 1906. Este retrato realizado por el gran retratista Emilio Sala.